সিপিএসসি মনোনয়ন ক্লাস আমাদের স্বাগতম আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আর এখন সংক্রমণ বাড়ছে অর্থাৎ কোভিড নাইন্টিনের সংক্রমণ বাড়ছে তাই তোমরা গৃহ অবস্থান করো যাতে এই বিপদ থেকে আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি আজকের কবিতার বিষয় হচ্ছিল জন্মভূমি কবি হচ্ছে নইল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর কবিতাটা পড়বো আমি তোমাদের কবিতা থেকে তুমি কি শিখলে এরপরে হচ্ছিল মানে কবি তার মানে বিষয়বস্তুটাকে তোমরা একটা নিজের মতো করে লিখবে তারপর তোমার বইয়ের সাথে পাঠ করে সাথে মিলিয়ে নেবে আর হচ্ছিল এখানে তোমরা কবি পরিচিতি এবং বাড়ির কাজটা ভালোভাবে করবে তাই শুরু করছি সার্থক জন্ম জন্ম শব্দ হচ্ছিল জন্ম অর্থাৎ সার্থক মানে আমি সফল জন্মগ্রহণ সার্থক জন্ম আমার জন্মে চেয়ে দেশে সার্থক জন্ম মা গোতমায় ভালোবাসে অর্থাৎ সফল আমার জন্মটাই সফল কারণ আমি এই বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছি আমার আমার জন্মটাই সফল মা গো মানে বাংলাদেশকে মা বলা হয়েছে এই বাংলাদেশকে ভালোবেসে মা তোমাকে ভালোবেসে মায় মাতৃভূমিকে ভালোবেসে আমার দেশকে মাকে ভালোবেসে আমার এই জীবন সফল জানি নি তোর ধনরতন আছে কিনা রানীর মতন শুধু জানি আমার অঙ্গ জোড়াই তোমার ছায় এসে অর্থাৎ মানে কবি জন্মভূমিকে বলতেছে হে জন্মভূমি তোমার যে ধনমান্ডার আছে এবং তুমি যে রানীর মতো এটা যেন তুমি রানীর মতো আছো কিনা এটা সে জানতে চাচ্ছে কারণ রানী অনেক মানে সে অনেক বিলাসবহুল জীবনযাপন করে এবং সৌন্দর্য তার ই দেশটাকেও সে সৌন্দর্যের সাথে তার সৌন্দর্যকে তুলে ধরার কথা বলেছে আর কি রানীর সাথে তুলনা করে কবি বলতেছে যে আমার এই তোমার যদি ছায়া অর্থাৎ তোমার যে গাছ গাছালি তোমার যে এই ছায়া আছে ছায়া যদি আমি আসি তাহলে আমার শরীর জুড়িয়ে যায় আমার মন সুখে আনন্দে ভরে ওঠে এরপরে বলা হচ্ছে যে কোন বনেতে জানেনে ফুল জানেনে ফুল গন্ধে এমন করে আকুল কোন গগনে ওঠে রে চাঁদ এমন হাসি এসে অর্থাৎ কবি বলতে যাচ্ছে যে এখানে বাংলাদেশের যে বনভূমি আছে অর্থাৎ বাংলার যে জন বনভূমি আছে কোন বনেতে জানেনি ফুল গন্ধে বন এই ফুলের যে গন্ধ আমাকে আকুল করে এই বাংলা তোমার এই ফুলের গন্ধ আমাকে আকুল করে কোন গগনে উঠে রে চাঁদ কোন মানে বাংলার যে আকাশ সেখানে যে চাঁদ উঠে এত সুন্দর চাঁদ অন্য কোথাও উঠে কি না কবি সন্দেহ প্রকাশ করছে আঁখি মেলে তোমার আলো অর্থাৎ চোখ মেলার পর আঁখি মানে চোখ মানে তোমার আলো প্রথম আমার চোখ জোড়ালো অর্থাৎ জন্মগঞ্জন করেছি তখন তোমার আলো দেখে আমি মানে অভিভূত হয়ে গেছি ওই মালোতে নয়ন রেখে মুদ্ব নয়ন শেষ অর্থাৎ ওই যে যে আলো অর্থাৎ যে বাংলার যে আলো বাংলার সূর্যের আলো এটার মধ্যে দেখতে আমি যে জন্মগ্রহণ করে যে আলো দেখেছি আবার ওই আলোতেই আমি আমার শেষ মৃত্যু সজ্জাও আমি তাই যেতে চাই মুদ্ব মানে হলে চোখ বুঝব এই কবিতাটি পড়ে তোমরা মাতৃভূমির প্রতি গভীর মমত্ব এবং দেশপ্রেম সম্পর্কে জানতে পারলে কবি পরিচিতি তোমরা খেয়াল করে দেখো কারণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেক কিছু লিখেছেন বাংলা ভাষা অসম্পূর্ণ থাকত রবীন্দ্রনাথ নজরুল জন্মগ্রহণ না করলে তাই রবীন্দ্রনাথের জীবনী নজরুলের জীবনী এগুলো তোমাদের অবশ্যই অবশ্যই মনে রাখতে হবে খেয়াল করে দেখো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এশীয়দের মধ্যে প্রথম নোবেল জয়ী অর্থাৎ নোবেল পুরস্কার যখন দেওয়া শুরু হয়েছিল তার মধ্যে তিনি প্রথম নোবেল পুরস্কার পান এই এশিয়ার মধ্যে গীতাঞ্জলি কাব্যের ইংরেজি অনুবাদের জন্য উনিশশো সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পান তিনি কবিতা উপন্যাস ছোট গল্প নাটক গান প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখেছেন তিনি একাধারে শিক্ষাবিদ সমাজসেবক দার্শনিক অভিনেতা চিত্রকর নাট্যকার গীতিকার সুরকার সাহিত্যিক এবং তিনি গণিতবিদ ব্যাকরণবিদ তুমি বলতে পারো তাকে একসাথে এক অনেক কিছুর মানে সংমিশ্রণ ছিল এই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন আঠারোশো সালের সাতিমে বারোশো সালে পঁচিশে বৈশাখ কলকাতার 
জোড়া সাপুর ঠাকুর পরিবার এটা বিখ্যাত এক পরিবার এবং তার পরিবারের ভাবে তিনি জমিদার ছিলেন এবং নোবেল পুরস্কারের যে প্রাপ্ত অর্থ তিনি সব মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছিলেন আচ্ছা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তার হয়নি আমার যেমন তোমাদের যেমন পঞ্চম শ্রেণী ডিগ্রি আছে তোমরা সার্টিফিকেট দেখাতে পারো রবীন্দ্রনাথ এরকম সার্টিফিকেট দাঁড়ি নয় সে তার এরকম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তার সেরকম ছিল না তিনি সশিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন আর সতেরো বছর বয়সে তাকে বিলা বিলাতে অর্থাৎ ইংল্যান্ডে পাঠানো হয় ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য কিন্তু সে ব্যারিস্টারিও তিনি পড়েননি না পড়ে তিনি দেশে চলে এসেছেন তিনি শিক্ষা অর্জন করেছিলেন স্বশিক্ষা এবং তার নিজস্ব সাধনার জ্ঞানে তিনি শিক্ষা অর্জন করেছেন এবং বাংলা ভাষাকে আজকের এই বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে তিনি নিয়ে গেছেন তিনি তার বড় অবদান হচ্ছে বিশ্বভারতী এবং শান্তিনিকেতন এই দুইটা প্রতিষ্ঠান যে প্রতিষ্ঠান দুটোতে যে গাছের নিচে পড়ানো হয় এখানে শিক্ষার্থীরা মানে চাটাই বিছিয়ে মানে ঘাসের মসে বসে এবং শিক্ষক মানে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে বা বসে তিনি ক্লাস নেন মনোমুগ্ধকর সেই ক্লাসগুলো অর্থাৎ প্রাচীন ভারতে যে শিক্ষা পদ্ধতি চালু ছিল এই বিশ্বভারতী এবং শান্তিনিকেতন মানে সেখানে এই পদ্ধতি চালু আছে তোমরা কখনো যদি যেতে পারো বোলপুরে সেখানে গিয়ে এটা দেখে আসতে পারো তার কবিতার বই হচ্ছিল সোনার তরি গীতাঞ্জলি বলাকা এবং আরও অনেক কবিতার বই আছে উপন্যাস তিনি ঘরে বাইরে গোড়া যোগাযোগ শেষের কবিতা শেষের কবিতাকে মনে হতে পারে তোমার কবিতার বই কারণ কবিতা কথা উল্লেখ আছে এটাই তোমাকে বিভ্রান্ত কর বিভ্রান্তিতে ফেলবে তাই মনে রাখবে শেষ কবিতা কবিতা নয় এটা হচ্ছে উপন্যাস নাটক এবং একের সাথে শেষের কবিতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ নাটক হচ্ছিল বিসর্জন রাজা ডাকঘর রক্ত করবি এগুলো হচ্ছে তার নাটকের নাম তার গল্প সংকলন হচ্ছিল গল্পগুচ্ছ এগুলো অনেকগুলি গল্প একসাথে রয়েছে যেন ছোটদের জন্য শিশু ভোলানাথ এবং খাপছাড়া লিখেছেন তোমরা ইচ্ছা করলে এই দুইটা বই পড়তে পারো পড়ে মানে জানতে পারো আমাদের যে জাতীয় সঙ্গীত আমার সোনার বাংলা এটি কিন্তু তারই লেখা উনিশশো সালে সাতই আগস্ট বাইশে শ্রাবণ তেরোশো আটচল্লিশ এবং এই প্রতিযশা কবি মৃত্যুবরণ করেন তাহলে তোমরা এতক্ষণ দেখলে এলো কবি পরিচিতি এখন তোমাদের বাড়ির কাজ দিচ্ছি সেটা একটু খাতার মধ্যে তুলে রাখো জন্মের কবিতাটি কে লিখেছেন মুদবৌ জনম সার্থক মুদবৌ মানে জনম সার্থক এই শব্দগুলোর অর্থ লেখো জন্মভূমি কবিতাটির পরে তুমি কি শিখলে এশীয়দের মধ্যে প্রধান নোবেল পুরস্কার পায় কে কবিতাটি নিজের ভাষায় গদ্যাকারে লেখো রবীন্দ্রনাথ কত সালে নোবেল পুরস্কার পায় তার কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখো তার মৃত্যু হয় কত সালে তার গল্প সংকলনের নাম কি তার দুটি উপন্যাসের নাম কি এবং আমি আরও একটু অ্যাড করতে যাই তার তোমার বইতে দেওয়া যে তার নাটকগুলো আছে কয়টি নাটক তোমার বইতে দেওয়া আছে সেগুলো তুমি লিখবে ততদিন তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো ঘরে থাকো এই কামনায় আচ্ছা এই পর্যন্তই